بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا السلام عليكم سرونس ويلكم تو ليكشر نمبر 13 اس ليكشر میں انشاءاللہ ہم لوگ 2.4 کے جو ریمیننگ قویسنز ہیں 4, 5, 6 انشاءاللہ وہ کریں گے قویسن نمبر 4 سے سٹارٹ کرتے ہیں قویسن نمبر 4 میں آپ کو الفا بیٹا قویسن دیا ہوا ہے کہ if الفا بیٹا are the roots of this equation 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0 اس equation کے آپ کے پاس دو roots ہیں الفا and بیٹا یہ جنرل دیا ہوئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے find کرنی ہے چند آپ کو یہاں نیچے expressions دیا ہوئے ہیں ان کے ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے values کو find کرنا ہے پہلی جس چیز کی value آپ سے مانگی گئی وہ ہے آپ کے پاس الفا divided by بیٹا plus بیٹا divided by الفا exact وہی طریقہ جو سب last lecture میں نے آپ کو بتایا تھا last lecture میں بھی ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جو question دیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی value معلوم کرنی ہے ہم نے اس کو اس طرح form کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ transform ہو جائے ایک ایسے expression میں جس میں صرف آپ کے پاس alpha plus beta ہو اور alpha multiply by beta تاکہ ہم اس کی values جو ہیں ہم لوگ پر اس میں put کر کے اس کی اس کو evaluate کر سکیں اب آپ کو جو question دیا ہوا ہے 2x plus 1 is equal to 0 یہاں پر اگر آپ دیکھنے A کی value کیا ہے 2 ہے B کی value کیا ہے 3 ہے and C کی value کیا ہے 1 ہے so آپ کے پاس automatically alpha plus beta and alpha multiply beta کی value find ہو سکتی ہے it is equal to minus B by A which gives you minus 3 by 2 یہ ہو گیا آپ کے پاس alpha plus beta کی value and alpha multiply beta کی value بھی directly find کر لیں C by A is equal to 1 by 2 اب یہ دو values ہم کیا کریں گے یہ دو values آپ کے پاس کیونکہ موجود ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو transform اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس صرف یہ دو جو ٹرمز کہلے چلیں اس کو فی الحال اس طرح کے دو ایکس آپ کے پاس ایکسپریشن صرف موجود ہوں اس پورے کے پورے ٹرانسفرمیشن کے بعد تاکہ آپ کو مائنس 3 بائی 2 اور 1 بائی 2 کی جو ویلیو ہے وہ آپ اس میں پٹ کر سکیں اور اس کی ویلیو کو فائنڈ کر سکیں تو دیکھنا ہے بس حصے کو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے نو جو چیز آپ کو دی ہوئے وہ ہے الفا ڈیوائیڈ بائی بیٹا اور بیٹا ڈیوائیڈ بائی الفا الفیم کیا ہوگا ان دونوں کا الفا ملٹیپلائی بائی بیٹا صحیح ہے جی یا بیٹا ملٹیپلائی بائی الفا لکھ لیں الفا ملٹیپلائی بائی بیٹا لکھ لیں ایک ہی بات ہے یہاں بیٹا موجود ہے بیٹا کے ٹیبل میں الفا بیٹا کس ٹائم آئے گا الفا ٹائم الفا ملٹیپلائی بائی الفا الفا سکوئر اور یہاں الفا موجود ہے بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملٹیپلائی بائی بیٹا کیا جائے گا بیٹا سکوئر صحیح جی نیچے آپ کے پاس کیا بن گیا الفا ملٹیپلائی بیٹا اب اس کا کوئی بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے ہم نے صرف اوپر والے کو چینج کرنا ہے آلڈی تین چار مرتبہ اس کو کر چکے ہیں الفا سکوئر پلس بیٹا سکوئر کی جگہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں الفا پلس بیٹا ہول سکوئر اور مائنس ٹو الفا بیٹا لکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طرح لکھتے ہیں آپ کو انہیں بار بار بتایا ہوا ایک بار پر سن لیں الفا سکوئر پلس بیٹا سکوئر کے ساتھ ٹو الفا بیٹا پلس بھی کر لیں ٹو الفا بیٹا مائنس بھی کر لیں جو پلس ٹو الفا بیٹا اس سے کیا بن جائے گا الفا پلس بیٹا ہول سکوئر اور مائنس والا اپنی جگہ پہ ایسے ہی لکھ لیں گے آپ اب ویلیو سپٹ کر لیں کیونکہ دیکھیں الفا بیٹا کی ویلیو موجود ہے الفا پلس بیٹا کی ویلیو موجود ہے اور الفا ملٹی ٹرائی بیٹا کی ویلیو بھی موجود ہے ویلیو سپٹ کرنا اس میں الفا پلس بیٹا کی ویلیو کیا ہے مائنس 3 بائی 2 یہاں جائے گا آپ کے پاس مائنس 3 بائی 2 ہول سکوئر اور 2 ملٹی پلائی بائی 1 بائی 2 ڈیوائیڈ بائی 1 بائی 2 یہ تو دونوں کینسل ہو جائیں گے 2 2 آپ کے پاس کیا جائے گا ادھر اس کا سکوئر لے لیں اور یہاں پر آگے حل کر لیں آ جائے گا آپ کے پاس 3 کا سکوئر مائنس 3 کا سکوئر 9 آ جائے گا اور 2 کا سکوئر 4 اور مائنس 1 کابی اوپر بھی LCM لیں گے اور پھر بعد میں نیچ والے کو بھی حل کریں گے اوپر آپ LCM پہلے لیں تو اسے نیچے دیکھ لیں اس کو اوپر LCM لے لیں پہلے 4 آ جائے گا 9 مائنس 4 ڈیوائیڈ بائی 1 بائی 2 صحیح ہے جی سامنے آ سکتا ہے چلے 9 مائنس 4 سے کیا جائے گا 5 بائی 4 ڈیوائیڈ بائی 1 بائی 2 اب یہاں پر آپ کے بعد ڈبل ڈیویجن ہے ڈیویجن کر سکتے ہیں آپ لوگ جہاں پر دیکھیں بہت سارے لڑکے ہیں پر ڈیویجن میں اکثر مستہ کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈیویجن کو ایک ڈیویجن جو آپ کے پاس یہ مین ڈیویجن نہیں ہے اس کو سائن میں چینج کر لیا کریں اس طرح اب اس سے ہوتا کہ یہ اکثر لڑکوں کو آسانی سمجھا جاتا ہے اس لئے میں دیکھوا رہا ہوں آپ لوگ ملٹیپلیکیشن دیکھیں جب اس کو ریسپروکل لے لیتے ہیں آپ کے پاس کیا جاتا ہے ٹو بائی بنا جاتا ہے تو اب آپ سمپل ملٹیپلیکیشن کر کے اس کا انصر فائنڈ کر سکتے ہیں باس ٹائم یہاں پر ڈیویجن جو ہوتی ہے ڈبل ڈیویجن جو اس طرح جاتی ہے اب یہ اکثر لڑکوں کو فریکشن کو فریکشن پر ڈیوائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اکثر وہ فائف کو ٹو پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پھر اس طرح مسٹیک ہو جاتا ہے فائف کو ٹو پر ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہوتا فائف کو ون پر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس پر ڈیوائیڈ یہ اس پر ڈیوائیڈ تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی انسر آ جاتا ہے صحیح سے ٹھیک ہے جی تو چل اب دیکھ لیں یہاں پر
दस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाई टू ये आपने मालूम कर ली इसकी वैल्यू सही है जी आ, दो पार्ट्स इसके और भी हैं तो आई थिंक ट्राई कर सकते हैं आप लोग या नहीं चलें ये थर्ड नंबर पार्ट मैं करवाया था सेकेंड नंबर पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना थर्ड पार्ट को देख लें सोल्यूशन को देखें जल्दी से ऑलरेडी हमने मालूम किया हुआ है तो बार बार करने की जरूरत नहीं होती अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस थ्री बाई टू एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या थी वन बाई टू सही है जी एक्सप्रेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट इसका वैल्यू को मालूम करने पे जाते हैं अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इसका क्या हो जाएगा आपके पास एल हो जाएगा ऊपर आ जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब अब हमने क्या करना है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी आसान है आगे देख लें मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ अल्फा बीटा इसके साथ हम प्लस क्या करेंगे और माइनस क्या करेंगे उस पर मैं आपको समझा देता हूँ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के साथ हम लोग प्लस करेंगे थ्री अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा और इसी से यही चीज़ माइनस भी करनी है एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूँ थोड़ा सा इधर साइड से स्टार्ट करें ताकि पूरा आ जाए आपके पास क्या लिखेंगे हम लोग ये गौर से देखें इसको आपको फार्मूला खुद समझ आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब के साथ हम लोग प्लस करेंगे थ्री अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा एंड इससे यही चीज़ हमने माइनस भी करनी है माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अब देख लें अगर ये आपको याद हो तो अगेन नाइन के फार्मूले ही हैं और कोई चीज़ नहीं है इसमें नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी आपके पास ये क्या है ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है ये अगर याद नहीं है इसको प्लीज़ नाइन्थ क्लास के बुक को जाके देख लें ताकि आपको ये फार्मूले रिवाइज हो जाए तो हमने क्या करना है जिससे हमारा फार्मूला क्रिएट होता है वही चीज़ प्लस भी करनी है वही चीज़ हमने माइनस भी करनी है सही है तो हमने माइनस भी कर दी इस हिस्से से हम लोग बना लेंगे ए प्लस बी या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब और ये बाकी हिस्सा जो है हम तो कुछ नहीं कर सकते ये इसी तरह रिमेन आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा बस अब हमारे पास देख लें इस एक्सप्रेशन को हर चीज़ की वैल्यू मौजूद है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा भी मौजूद है अल्फ़ा प्लस बीटा भी मौजूद है एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा अगेन मौजूद है हमारे पास वैल्यूज रिप्लेस कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी माइनस थ्री बाई टू नाउ द पावर इज क्यूब होल पावर थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वन बाई टू एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन माइनस थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू तो ऐसा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें और कुछ नहीं है आ, ये हो गया आप इस पर पावर ले लें इस साइड पे देख लें ऑड आपके पास नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर पे जब आपके पास पावर ऑड आ जाए तो आपके पास नेगेटिव साइन ही रहता है सही है याद रखें अगर इवन नेगेटिव पे इवन पावर आ जाए तो फिर ये प्लस में चेंज हो जाता है अदरवाइज ये माइनस में ही रहेगा थ्री का स्क्वायर आपके थ्री का क्यूब आपके पास क्या है ट्वेंटी सेवन यहाँ हम लिखेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन और टू का क्यूब क्या है आपके पास एट थ्री वन ज़ार थ्री सारा एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं अच्छा थ्री वन ज़ार थ्री 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 ज़ार नाइन एंड माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ार फोर एंड वन बाई टू अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा ऊपर एट एंड फोर क्या कर सकते हैं आप लोग ऊपर फ्रैक्शन में जो है उनका एल्शियम ले लें एट एल्शियम हो जाएगा इसका माइनस एंड फोर एट के टेबल में किस एट के फोर के टेबल में एट किस टाइम आता है टू टाइम्स टू मल्टीप्लाई बाई नाइन यू गेट नाइनटीन हाँ एटीन सॉरी ये हो गया आपके पास अब सब्ट्रैक्शन कर लें चले इधर ही कर लेते हैं ट्वेंटी सेवन माइनस एटीन यू गेट माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एट एंड या चले डायरेक्ट कर लेता हूँ अच्छा वो जो मैंने आपको स्टेप बताया कि आप लोग साइन यूज़ कर सकते हैं वो साइन यहीं पर यूज़ कर लेते हैं एक स्टेप लिखने से हम लोग बच जाएंगे सही है यहाँ से ऊपर क्या गया माइनस नाइन बाई और ये डिवीजन की जगह मैंने डिवीजन का साइन और वन बाई टू सही है अब ऐसे प्रोकर ले लें इसका और मल्टीप्लिकेशन कर लें यहाँ आप लोग डायरेक्ट डिवीजन करना चाहें तो भी सही है मैं सिर्फ इसलिए कि बता रहा हूँ कि कुछ लड़के नहीं कर पाते उनको आता नहीं है तो इस वजह से वरना यहाँ पर आप देख लें माइनस को वन पे डिवाइड कर लें माइनस नाइन को टू पर डिवाइड कर लें फोर डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपके पास लेकिन चलें जो है सो है क्या जाएगा आपके पास माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई वन माइनस नाइन एंड फोर मल्टीप्लाई बाई वन फोर सो आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू मालूम करें वो आपने मालूम कर ली माइनस नाइन बाई फोर इज द रिक्वायर्ड आंसर सही है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ देख लें चलें 
क्वेश्चन आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर फाइव कि अगर आपके पास अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा हमने क्या करना है हमने एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स आपके पास क्या है अल्फा डिवाइड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइड बाई अल्फा ये ऑलरेडी हम लोग इसका जनरल फॉर्म जो है इस क्वेश्चन का वो क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोग कर चुके हैं सेम तरीका है उसका बिल्कुल यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है नंबर्स के साथ तो ये काफ़ी आसान है उससे हमें इसका रूट्स हमें ऑलरेडी मालूम है तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे इससे फिर हमने मालूम करना है इन दोनों रूट्स की एडिशन इन दोनों रूट्स की सब्ट्रैक्शन ताकि फिर हम लोग क्वाडेट इक्वेशन को फॉर्म कर सकें सही है जी आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो द एडिशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड एडिशन ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या जाता है आपके पास माइनस माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री विच इज़ इक्वल टू टू बाई थ्री ये हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाई ए विच इज़ फाइव बाय थ्री ये दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है अब क्या करने के लिए जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसको फॉर्म करने के लिए हमने इसको यूज़ करना है अब वो उसके रूट्स आपको दिए हुए हैं ना नाव लिख लें चले नाव द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा अब इन दोनों की क्या करना है हमने सम मालूम करना है और इन दोनों का क्या मालूम करना है प्रोडक्ट मालूम करना है एस इज इक्वल टू एस किस के इक्वल हो जाएगा रूट्स के एडिशन के इक्वल आपको रूट्स दिए हुए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा हमने क्या करना है इसको इस फॉर्म में ऐसी चीज़ में चेंज करना है जिसमें आपके पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही मौजूद हो तो ऑलरेडी कर भी चुके हैं इस तरह के एक्सप्रेशन आसान है एल सी ले लें अल्फा बीटा आपके पास ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एस विल बी इक्वल टू वॉट अल्फा बीटा ऊपर आपके पास क्या बन रहा है अगेन सेम वो क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस टू अल्फा बीटा सही है वैल्यूज पुट कर लें वैल्यूज हमने जो भी फाइन की थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस टू सॉरी टू बाई थ्री यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू बाई थ्री होल स्क्वायर एंड टू मल्टीप्लाई बाई क्या था आपके पास फाइव बाई थ्री एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अगेन फाइव बाई थ्री सही है जी वैल्यूज पुट कर लिया हमने अब इसको फार्मूला वगैरह जो भी यहाँ पर पावर वगैरह उसको ओपन कर लें एस विल बी इक्वल टू टू स्क्वायर फोर थ्री स्क्वायर नाइन टू फाइव जार टू फाइव जार टेन एंड डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई फाइव बाई थ्री ठीक है जी अब ऊपर जो आपके पास एल सी एम ले लें एल सी ले लेते हैं और एल के साथ साथ एक दूसरी डिवीज़न को भी चेंज कर लेते हैं ऊपर वाले कैल्सियम क्या हो जाएगा नाइन नाइन के टेबल में नाइन नाइन टाइम वन जार फोर थ्री के टेबल में नाइन थ्री टाइम थ्री मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल थर्टी और यहाँ पर मैं डिवीजन का साइन ये बड़ा वाला डिवीजन जो है ऑलरेडी डिवीजन में चेंज कर रहा हूँ ताकि जगह कम ने आ, पकड़े सही जी फाइव बाई थ्री को हमने डिवीजन के साथ यहाँ पर साइन में लगा दिया अब हल कर लें ऊपर या इस साइड पर क्या जाएगा आपके पास माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन डिवाइड बाई या चले डिवीजन को भी चेंज कर लें मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई फाइव कैलकुलेशन अगर हो सकती है कर लें थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन आपके पास क्या आ जाता है एस आपके पास फाइंड हो जाता है माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई थ्री फाइव जार फिफ्टीन सॉरी थ्री फाइव जार फिफ्टीन ये हो गया आपके पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन अब हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है उसको भी देख लें पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा बाई अल्फा खैर आसान ये वाला काफ़ी आसान हो जाएगा क्या जाएगा ऊपर आपके पास अल्फा बीटा नीचे क्या जाएगा अगेन अल्फा बीटा वैल्यूज पुट कर लें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी फाइव बाई थ्री डिवाइडेड बाई फाइव बाई थ्री क्या जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे आंसर क्या जाएगा पी इज इक्वल टू वन तो आपके पास एस भी आ गया पी भी आ गया आप क्या कर लेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर लें दोनों वैल्यूज को देख लें याद कर लें मैं मिटा देता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन एक्स एंड पी की वैल्यू क्या थी सिर्फ वन तो यहाँ से इस माइनस को भी ख़त्म कर दो और फिफ्टीन को भी सही है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टीन एक्स 
प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और फिफ्टीन को सबसे मल्टीप्लाई कर ले ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए ये आपके पास आ जाता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है जी सिंपल क्वेश्चन है इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आपको कैलकुलेशन का तरीका समझ आ जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स को अगर आप देख लें एग्जैक्टली exactly इसी फॉर्म में है तो आप लोग ट्राई कर लें इस पर खुद यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है एफ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस अल्फा प्लस वन बाय अल्फा बीटा प्लस वन बाय बीटा लगता मुश्किल है नहीं आप लोग जब इसको हल करेंगे बहुत जल्दी आपका आपके पास का आंसर काफ़ी क्विकली आ जाता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है सही है जी तो आपने इसमें भी यही करना है आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इससे अल्फा प्लस बीटा एन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम कर लोगे और फिर इन दोनों को ऐड करना है जिस तरह भी कैलकुलेशन होगी इन दोनों को ऐड करना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपके पास एस एंड पी आ जाएगा और फिर इस इक्वेशन में उसको पुट कर लेंगे आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 2.4 पॉइंट फोर इसका कंक्लूड हो जाता है इन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.5 जिसमें आपके पास आई थिंक सिंथेटिक डिवीजन यूज़ होती है हाँ जी सिंथेटिक डिवीजन हम लोग इन पढ़ेंगे तो चलें तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफ